Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahabihi asmai <coughs> Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu la sharika lah Wa ashadu anna muhammad an abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Wa ashrah li sabiri wa yasirni amru wa ahtam minisani yahkoko li amma ba'du InsyaAllah kita sebagaimana maklumkan Tuan Imam kita Kebiasaan di sini hari Kamis malam Jumaat Ada baca surah Al-Kahfi Ayat 1 hingga 10 ya 10 ayat pertama saja. Jadi kita mulakan dengan umur kitab Al-Fatihah A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in Ihdina siratul mustaqim Siratul lazina an'amta alayhim Qairil maqtubi alayhim Walam ta'anin A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja Qayyiman liyunzir ba'san shadidan min ladun huwa yubashiru almu'minin allazina ya'madu dasalihat Anna lahum ajran hasana makisina fihi abada Wa yunzir allazina qalu attakhaza allahu walada ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تحرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باحق نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها نبلوهم أيهم أسن عملا وإنا لجعلنا ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عوجا أجب إذ أوى الفنية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وحيئ لنا من عمرنا رشدا صدق الله العظيم الحمد لله شكرا كتير بر الله سبحانه وتعالى لبكون رحمة الكسيس يا الله تبقون بول لجي بعد هاري إني تلاس دو بولان تجنبو تلاس كتجنبو سينع دو بوتيكو نوفمبر Tuan-tuan, saya mohon maaf atas hari ni ke, mungkin kurang sihat sebab faktor dos ketiga kan. Ha, tu memang tanpa faktor tu lah. Kadang jadi kebas-kebas badan ni tak. Tapi Alhamdulillah uh, masih diberi kekuatan lagi. Semalam muntah-muntah juga. Ya, tak tahulah lain macam kan. Siapa yang dah kena tu dia serang sejuk lah macam-macam jadi. Tapi uh, bila cek tak ada demam. Alhamdulillah lah Allah Ta'ala beri kekuatan lagi. InsyaAllah mudah-mudahan dapat terus menyampaikan uh, kuliah dan dakwah dengan baik insyaAllah Jadi tuan-tuan <coughs> kita menyambung uh, kita punya apa nama Dia tidaklah kata kita punya pengajian ini bersiri ya, Sebab saya pun masih lagi uh, dikira sebagai uh, kuliah jemputan Jadi saya menyambung apa yang kita bincangkan sebelum ini Uh, dalam kitab Sakaratul Maut Bersediakah anda menghadapinya Masih lagi dalam soalan fiqh jenazah Iaitulah soalan yang ke-11 Pada sebelum ini kita dah ceritakan dah tentang beberapa persoalan Antaranya hukum hutang Hutang eh? Kemudian sifat air yang dimandikan kepada simayan Kemudian bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimandikan? Dan bolehkah ahli keluarga dan sahabat handai mencium si mayat? Itu dah semua dah bincang dah. Ya. Soalan yang seterusnya yang ke-11. <coughs> bolehkah mengambil berkat daripada milik atau peninggalan orang soleh? Kemudian dimasukkan ke dalam kain kafan si mayat 
dan dikuburkan bersamaan dengannya. Ha ni persoalan dia. Boleh tak kita mengambil berkat daripada peninggalan orang soleh kemudian dimasukkan ke dalam kain kafan si mayat dan dikuburkan <coughs> bersama dengannya. Jawapannya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Ummu Atiyah bahawa ketika Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat Baginda berkata kepada kaum perempuan yang memandikannya Mandikanlah dia sebanyak tiga kali, lima kali atau tujuh kali Jika kamu menganggap itu lebih baik Pada kali yang terakhir, campurlah air itu dengan daun widara atau kapur barus Jika kamu telah selesai memandikannya, maka beritahulah aku Dalam satu riwayat lain mengatakan Mandikanlah dia sebanyak sembilan kali Tetapi ruayat ini tidak dianggap sahih oleh sebagian ulama hadis Setelah mereka selesai memandikannya Mereka pun memberitahu Rasulullah SAW Lalu baginda menyerahkan kain sarungnya yang sentiasa dipakai dalam kesehariannya kepada mereka Lalu mereka menyelimutkan sarung itu kepada jenazah Zainab Sebagai tanda baginya okay. Ini persoalan daripada hadis sahih Bukhari dan Muslim Ya, anak Rasulullah iaitu Sayyidatina Zainab radhiyallahu wafat. Kemudian Nabi perintahkan dia mandi. Mandi kalau hadis banyak tiga kali, lima kali atau tujuh kali kata Nabi. Jika kamu anggap perkara itu lebih baik. Dan kali yang terakhir, campurlah air itu dengan air bidara atau kapur barus. Ha, ya. Ada beberapa perkara penting yang terdapat dalam hadis ini. Ha, ini beberapa perkara penting ya. Pertama, mayat perempuan wajib dimandikan oleh perempuan juga Sekalipun perempuan yang memandikan ini bukan ahli keluarganya ha, Baik, tuan-tuan dan perempuan ya Kalau orang meninggal perempuan, tentulah orang meninggal yang perempuan lah yang akan mandikan Kalau lelaki, begitulah lelaki ha, Ini adalah satu perkara yang kita tahu secara dasar ni. Dalam hal ini, bagaimana pula kalau seorang ayah nak mandikan anaknya perempuan Begitu juga kalau seorang ibu nak mandikan ayah anaknya lelaki. Maka dalam hal ini, boleh dari sudut syarak. Tapi ada batas-batasnya. Ha, maksud batasnya ialah kalau anak perempuan tu dah cukup umur, dara dah. Ya, tidak sewajarnya ayah yang mandikan. Kalau ada ibunya, ibunya lebih afdal. Ya, tapi sekiranya ada orang perempuan lain, maka didahulukan orang perempuan lain juga dengan ibunya. Dan sekiranya tak ada pilihan, ayah boleh mandikan. Ha, ya? Berbeza kalau seorang anak nak mandikan jazah ibu dan ayah dia ha, ya? Kalau ibu, kalau anak lelaki nak mandikan ibunya Boleh juga Tapi kalau ada orang lain yang lebih ada Contohnya anak perempuan lain ada Utamakan mereka ha, Ni boleh Maknanya dari sudut hukum boleh Tapi afdalnya ialah kaum sejenis dahulu ha, Itu hukum dia ya? Lelaki-lelaki, perempuan-perempuan Macam mana pula kalau pondan ha, Siapa yang kena mandikan jenazah pondan Ni bukan pondan yang sesaja ya tuan-tuan Yang dah siap renovate <laughs> Dah siap apa nama Dia punya Dah siap ubah lah kejadian dia tu Jadi siapa yang kena mandikan jenazah pondan Lelaki ke perempuan Gak-gak lah nah, Siapa? Pondan ni yang dah siap operate Lelaki perempuan Ya yeah. Pondan juga <laughs> Nak kena mencari pula kan Mana pondan lagi tolong mandikan jenazah Kaum sejenis dia kan tidak ya dia mesti lelaki juga yang mandikan jenazah dia sebab fitrah dia begitu ya jadi bagaimana pula dari sudut hukum dia makna kata badan dia tu macam perempuan betul ya dia dah ubah dada dia macam perempuan bahagian bawahnya pun macam perempuan so macam mana kita nak uruskan begini ha, hukumnya tetap lelaki mandikan dari sudut aurat batas auratnya tetap macam lelaki pusat sehingga lutut itu yang tutup, yang wajib kita tutup. Adapun bahagian dadanya macam mana? Ha, tapi dia lelaki bukan aurat baginya. Ha, dari sudut hukum, ya, memang aurat dia pusat hingga lutut. Namun dari sudut adab, ya, dan untuk mengelakkan fitnah, maka kita tutuplah dadanya juga. Macam mana jenazah perempuan dimandikan? Orang perempuan kalau nak mandikan jenazah perempuan, dia tak boleh dedahkan dada orang semati tu. Tangan dia je yang lalu ke bawah tak apa nama kain tu kan. Adapun pondan begitu juga. Tangan saja dilalukan di bawah kain. Tidak boleh kita selak menunjukkan uh, bahagian dadanya itu. Ya. Sebab 
Kalau kita dedahkan Dia boleh menjadi dua musibah ha, Ada musibah tuan-tuan ya. Musibah yang pertama Akan mengaibkan si mati Orang akan pandang bahagian tu Oh macam tu orang mana kan ha. Lama ni tak tahu Macam ni rupa kan Ada mengaibkan dia Kita berdosa ya. Musibah yang kedua boleh jatuh fitnah pada tukang mandi. Ustaz, kenapa lama-lama kat situ kan? <laughs> Dia anggap kita macam nak ambil kesempatan pula kan? <laughs> Padahal benda tu kita nak mungkin nak cuci badan dan sebagainya. Nak jadi untuk mengelakkan fitnah dah kata orang, tutup bahagian daripadanya itu. Jenazah pondan, lelaki juga uruskan dia ya. Baik. Itu yang pertama lah. Yang kedua dalam hadis ini kita dapat pengajaran <coughs> memandikan mayat disunahkan sebanyak tiga kali. Lima kali atau tujuh kali berdasarkan kejad, kepada hitungan ganjil. Inilah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga, lima, tujuh kita boleh mandikan jenazah. Ya, adapun kita ni tersilap. Yang Nabi sebut tiga, lima, tujuh tu ialah jurusan air. Bukan tiga kali mandi, bukan lima kali mandi. Macam sebagian orang kita buat. Eh jenazah ni kita nak man, nak bersihkan dia dulu. Ha, dia mandikan macam mana kita mandi biasa dalam air tu kan. Macam itulah dia bersihkan. Ada setengah tempat. Dah siap mandi tu, kemudian okey baru kita nak mandi wajib untuk jenazah. Mandi wajib pula. Pasal dia ni tak sempat nak mandi junub kan. Mandi je wajib pula. Dah selesai mandi wajib, ah ha, kita baru nak mandikan jenazah dia. Ah ha, tiga kali mandi jenazah. Kan dah payah macam tu. Kenapa sampai tiga kali? Sebab Nabi sebut tiga, lima, tujuh Oi payah lah macam tu. Kalau katakanlah hari tu jatuh hari Jumaat Dia campur pula hari ni mandi pagi Jumaat ha, Sekali dah empat dah Jatuh pula hari tu hari raya ha, Hari ni mandi solat sunat raya sekali Dah lima kali mandi Kan tak pening kepala tu kan Yang disuruh oleh Nabi bukan tiga lima kali mandi Tapi tiga lima tujuh jirusat Nak menunjukkan bahawa Nak mandikan jenazah ni perkara yang mudah Dia tak sulit dah Kita jirus kalau kita tengok ke Arab tu kan dia nak mandikan mayat yang musim haji ramai-ramai Dia tak macam kita Kita kat sini 1-2 jam mandi mayat Tak apa dia godek aku tak tahu lah kan Macam habis cocolah jari Cocolah ketiak bulu-bulu semua dia selak kan Tak payah macam tu Dia meratakan air saja. Tengok cara orang harap macam mana Dia jirus mayat tu satu, dua, tiga Dia ratakan air kat atas badan semua Lepas tu dibalik ke kanan Belakang itu tiga kali jurus Kemudian balik ke tiga jurus Selesai Lepas tu dia ambil kain kapan, terus letak mayat Terus dia kapan, siap solat Itu, dalam masa 7 minit je Ada video tu sampai kat saya 7 minit je dia mandikan jenazah kan ha. Sebab apa? Dia fikir inilah yang rukunnya ya? Dia suruh ialah meratakan air Ke tempat yang boleh dicapai Ada pun kita Tak adalah tergamak kita mandi mayat 7 minit Macam ke Arab tu kan 7 minit je kan mandi macam tu kan Dia baik macam tu kerana sesuai dengan keadaan dia kerana jenazah banyak kan satu masa tu kadang-kadang sampai 5 6 orang kadang-kadang 10 orang mati jadi tak sempat dia nak buat macam mana kita buat kalau lah dia mandikan jenazah tu macam kita buat satu mayat satu jam menimbun mayat kat belakang tu ni bila mayat ni bulan lepas tak beli kan <laughs> makna kata dia kena cepat kan tapi kita kat sini kita jagalah adab juga kita buatlah dengan sopan Ikut pada adat kita kan Mandi jenazah sama biasa Cuma tidaklah kita disuruh Buat macam mana kita nak detail ya? Jangan terlalu lambat Dan jangan terlalu cepat ya? Lambat sangat pula Gosok lah perlahan-lahan Kak ini bukan spa kak kan? Dia gosok lah kan Dia pun ni daki kan Daki mula gosok kan Cucilah kuku Tak perlu Dan jangan pula terlalu cepat Cuma macam pasal kereta Shhh macam basuh kain pun tak boleh juga kan Dia tak boleh pula Atau terlalu teliti Kan nak keluarkan jenazah punya najis kan Yang disuruh Buang apa Najis dekat celah-celah tu Kat punggung tu kan Kat bahagian dubur tu kalau ada najis Kita ambil tengok bersihkan Di luar Tapi kita punya pemahaman Keluarkan najis dalam perut kita kan ni perut tu macam ni ah macam roti canai macam ni ah macam ni ah kan tak cukup tu dia lipat macam tu dia angkat mayat macam tu kan ah ini tak boleh tak cukup dengan tu ni paip ni kan dimasuk ke buntut orang tu terap keluar kan ah kan senang ah dia kata yang tu jangan seksa mayat tuan-tuan ya ada yang nak keluarkan najis ke hidung tu kan tak hidung ke hingus ke dia ambil paip sini ah keluar sini ah 
Dia pusing saja sendiri. Jangan buat macam tu. Terseksa mayat ya. Walaupun mayat tu dah tak ada apa-apa. Tapi kita kena menyantuni dia. Menghormati dia. Nabi suruh kita bersopan santun dalam menguruskan mayat ya. Maka yang disuruh ialah di luar. Sekadar mana yang boleh capai. Lepas tu kalau kita uruskan jenazah tuan-tuan sebenarnya mudah saja. Tak payah bawa ke masjid ke surau. Keluarga sendiri nak mandikan mayat. Mandi ke rumah. Macam mana? Macam mana kita mandi waktu hidup? Macam tu jugalah mandi. Kan? Rumah sempit. Macam mana nak baringkan mayat? Ha, mandilah. Pangku ke apa kalau rumah kita ada ruang lah. Anak-anak pangku mayat. Macam mana kita mandikan baby? Kita pangku kan? Macam tu jugalah mandikan orang tua. Ha, kalau boleh lah ya. Tapi kalau tempat kita dah ada tempat yang lebih sesuai. Mandi lah di surau kan? Ha, cuma nak kata bahawa sebenarnya mandi jenazah ni mudah. Mudah sangat ya. Ha, baik. Disuruh tiga, lima, tujuh kali berdasarkan hitungan ganjil. Ya, tujuh, lima, atau tiga. Ya. Air yang digunakan untuk mandi mayat boleh dicampur dengan wangian. Seperti kapur barus. Dan wangian lain. Wangian yang lain. Dengan tujuan agar si mayat berbau harum. Campur. Kapur barus, cendana. Kita jirus terus ke atas mayat. Boleh. Ya. Tak ada kapur barus. Tak ada campur cendana. Alamak, tak ada lah. Air berdara tak ada. Apa tu tak ada. Gunalah apa yang ada. Sabun ada. Shampoo ada. Perah air kat dalam gayung tu. Kita jirus. Yang fokusnya ialah sunah wangian. Wangian tu yang fokus ni. Ada pun yang apa? Kabarus cendana tu kalau ada lagi baik. Sebab tu bahan yang biasa digunakan. Sunah digunakan. Kalau tak ada, kita ambil sunah wangi wangian. Sunat wangi wangian. Ya? Mandikan. Asalkan mayat tu berwarna harum. Kemudian... Seterusnya yang keempat Boleh mengambil berkat dengan milik Atau peninggalan orang soleh Namun sejauh yang kami ketahui Kata pengarang kitab ni Dia hanya berlaku bagi milik Atau peninggalan Rasulullah SAW Inilah pendapat ulama Al-Sunnah wal Jamaah Meskipun ada sebahagian mereka yang membolehkan Mengambil berkat Selain daripada milik dan peninggalan Rasulullah SAW Pengambilan berkat ini hanya dikhususkan pada pakaian, rambut dan kuku Nabi sahaja Dan tak boleh mengambil berkat daripada benda-benda selain daripada itu Ini kata pengarang kitab Kalau ikutkan pendapat yang lebih tepat Mengambil berkat daripada peninggalan orang lain yang dikhususkan hanya pada Nabi sahaja Macam Nabi kata, ambil kain ni, kafankan dengan anak aku Zainab Sebab nak mengambil berkat pakaian Rasulullah Adapun uh, sebagian ulama lain pula pandangan asalkan orang tu soleh maka dia juga boleh diambil berkat pakaiannya kerana kerana dia bersandarkan hadis al ulama warisatun anbiya setiap orang alim ulama itu mewarisi para nabi ha, makna kata dia mewarisi itu ialah ulama itu adalah seumpama Nabi kata dia makna kata seumpama nabi itu ialah dari sudut amalannya walaupun tak setanding dari sudut darjat tapi sudut amalannya maka boleh kita ambil berkat daripada pakaiannya tu pakaikan pada mayat. Ha, tu boleh bagi sebahagian ulama. Tapi bagi kebanyakan ulama yang lain dia kata hanya khusus kepada nabi sahaja. Ha, nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja ya. Ha, kalau macam tu senanglah. Orang kaya VIP bila dah mati besok panggillah ulama-ulama kan minta kain serban dia kita nak kafan kat kat VIP ni. Ha, tak apalah bapa bayar pun kita bayar. Ha, kan? Sanggup bayar ha, Kalau macam tu Tak ada gunalah amal soleh dia Sekiranya benda tu kita boleh ambil Berkat orang soleh saja semata-mata Untuk menyelamatkan kita daripada dia asap di kubur ya? Pokok bangkanya bergantung pada amal soleh kita juga ha, Amal soleh lah Walaupun satu pakaian daripada kepala sampai kaki Kepada ke semuanya daripada orang-orang soleh Dia ambil sekata dunia Imam Mokah, Imam Madinah, Imam Palestin Semua pakaian dia ni okay, Kita nak pakaikan orang ni Buatlah macam mana sekalipun Tapi kalau waktu hidup Dia tak beramal soleh Dia ada haka pada Allah Tetap akan mendapat balasan ke akhirat nanti Ya Baik Itu soalan yang ke-11 Ya Okey ada soalan sebelum kita pindah soalan yang seterusnya Ada Tak ada Baik Soalan yang ke-12 Berapa helaikah jumlah kain kafan untuk si mayat nah, Berapa helai kain kafan Jumlah kain kafan tu Ha, tiga helai ya ha, Betul ke tiga helai Dalam kitab Sahih dan Bukhari Dan Sahih Muslim disebut, di, Disebutkan bahawa Aisyah Radhan Ha berkata Rasulullah SAW dikafani Dengan tiga helai kain putih Suhuliah 
Kain putih suja ni Kain yang berasal daripada Yaman Ya macam Kain tebal yang tak selesa sangat lah Diperbuat daripada kapas Ya Jadi jumlah kain yang dikafankan kepada semayat Adalah tiga helai kain Berwarna putih Inilah pendapat Al-Sunnah wal-Jamaah Dibolehkan mengkafankan semayat dengan kain jubahnya Dan dibolehkan pula mengkafankannya dengan bajunya Dengan syarat Bersih dan suci Walau bagaimanapun Kain kafan disunahkan berwarna putih Maknanya Dari sudut sunatnya Kain kafan pada mayat tiga helai Tiga helai Ya sunahnya Sebab Nabi dikafankan dengan tiga helai kain Adapun Dari sudut hukum wajib Berapa helai Lelaki dan perempuan Sehelai sahaja Asalkan menutup aurat ha. Katakanlah Ni je kain selai ni Apa ni kain, kain apa Kain toto lah Toto ni je Toto tu Maksudnya berjalan dia kan Tak ada apa-apa dah Tinggal toto ni je lah Kita balut mayat dengan toto tu Kan tebal toto tu Selai je lah Dah cukup dah tutup aurat Tak nampak dah bentuk badan dia Lepas lah ha, Tapi kalau sehelai kain Yang nipis Kita balut pada mayat Tetap nampak bentuk badan dia Tetap nampak warna kulit dia ha, Maka tak menepati hukum kafan tadi Maka kita kena letakkan lebih daripada tu Tiga ataupun lebih Ya Sebenarnya kain kafan ni Jangan lebih-lebih sangat Tiga helai tu sunahnya Lima helai boleh Tujuh helai tu Sekiranya jenazah tu dalam keadaan yang uh, Perlu kain yang lebih Tapi kalau sembilan helai atau lebih Itu uh, berlebih-lebihan ya Sunahnya warna putih Pakaikan dengan baju Boleh tak? Ha. Boleh Soalan yang ke-13 Bolehkah mengkafankan mayat dengan pakaiannya? Ha, jawapannya ialah Boleh Ya sebagaimana ketika Abdullah bin Ubay Siapa Abdullah bin Ubay ni? Pernah dengar tak nama Abdullah bin Ubay? Siapa dia ni? Pemimpin kaum munafik ha, Munafikun Yang sangat dengki dan dendam dengan Islam Meninggal dunia Ya Dia masuk Islam tapi jadi munafik Ya Meninggal dunia maka datanglah anaknya yang bernama Abdullah Kepada Nabi Muhammad SAW Wasallam. Dan berkata, wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku bajumu itu untuk mengkafankan ayahku. Ayah dia, Abdullah bin Ubay tadi, pemimpin kaum munafik. Bila dia meninggal, anak dia tadi, seorang Islam, jumpa Nabi, dia minta baju Nabi untuk dikafankan kepada ayah dia. Lalu, meskipun Abdullah bin Ubay ini adalah musuh Islam, namun kerana menghargai anaknya yang telah masuk Islam, <coughs> maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengabulkan permintaan anaknya itu Lalu Abdullah mengkafankan baju itu kepada jenazah ayahnya Walaupun dia musuh Islam Abdullah berubah ini Tapi dia kerana Nabi mengenangkan anak dia tadi itu yang dah masuk Islam Nabi bagi pakaian itu kepada anak dia untuk kafan pada ayah dia tadi Berdasarkan, berdasarkan hadis ini Imam Al-Bukhari mengatakan bahawa mengambil pakaian Untuk dijadikan kain kafan bagi semayat adalah dibolehkan Ha, kalau kita nak kafankan jenazah dengan pakaian dia Jubah ke apa Boleh Tak ada masalah ya? ha, Macam mana kita nak buat Orang tu pakai baju Melayu Pakai seluar dia ha, Tu je lah pakaian kafan dia Boleh tak ada masalah Tapi tak dibuat, tak dibuat orang lah Tuan-tuan ya? <laughs> Kalau lah kita buat macam tu buat, 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 apa? Buat, buat buah mulut orang je nanti kan? ha, Nak pula orang tu kerja korporat Elok pula pakai kod dengan tai botai semua kan dan macam Kristian lah pula kan Memanglah dari sudut hukum boleh Sebab menutup aurat Kafan tu maksudnya ialah menutup aurat je Dari sudut hukum boleh Tapi dah bertentangan dengan kebiasaan kita Adab kita Dah macam kafe pula kan Pakai macam tu elok pula macam ni kan ha, Jadi kita tinggalkan lah ha, Tapi pakaian sebut ni ialah pakaian dalam Maksudnya pakaian dalam tu ialah dia letak jubah Kemudian ditutup dengan kain kafan ha, Dalam sahaja Macam kita lah Ihram nak pakai kain pada mayat dalam kemudian tutup dengan kain kafan. Kain terlekung nak pakai kain pada mayat kemudian tutup dengan kain kafan. Ah boleh. Tak ada masalah ya. Rasulullah sallallahu alaihi juga ikut menghantar jenazah Abdullah bin Ubay ini ke kubur. Bahkan berhasrat untuk turut solatkan jenazah dia. Ha. Makna kata Nabi ni bukan sahaja bagi kain kafan kain baju bah dia dia ikut juga ke kubur dia ikut juga solat jenazah Abdullah bin Ubay pemimpin kaum munafik ini sehingga Umar al-Khattab radhiyallahu dia rasa hairan melihatnya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Rasulullah adakah kamu ingin solatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul ini ini pemimpin kaum munafik ni kata Umar kepada Nabi ha, ya 
Tengok Umar cuba di hairan ditanya Nabi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Umar, bagi aku kesempatan untuk solatkan dia dulu. Ha, jangan cerita lagi lah, biar aku solat dulu," kata Nabi. Kan? Ha, Nabi tahu Umar tengah marah. Umar tunggu dulu, biar aku solatkan jenazah dia dulu. Kemudian Umar berkata lagi, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah kamu boleh solatkan jenazah dia?" Bukankah dia telah melakukan itu, melakukan ini, dia ni orang munafik apa semua. Umar pun mengungkit lah apa benda kejadian waktu hidup dulu. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, kata Umar lagi, Astaghfir lahum, au la tastaghfir lahum, ay antastaghfir lahum, sabi'na, sabi'na martan, falayyaghfir Allahu lahum. Kamu mohon ampun bagi mereka, atau kamu tidak memohonkan ampun bagi mereka, sama saja. Sekalipun kamu mohonkan ampun bagi mereka sebanyak tujuh puluh kali, Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun bagi mereka. Yang demikian itu adalah kerana mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Surat Taubah ayat 80. Sayyidina Umar baca ayat tu pada Nabi. Kan? Kamu minta ampun ke? Dia minta ampun ke? Walaupun tujuh puluh kali kamu minta ampun bagi dia, tujuh puluh kali kamu minta Allah ampunkan dia, Allah tetap takkan ampunkan dia. Maksudnya begitulah kata Umar kepada Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW menjawab apa? Biarkanlah aku solatkannya dulu, wahai Umar. Nantilah kita bincang, tunggu dulu. Seandainya aku tahu bahawa Allah memberikan keampunan baginya, jika aku mohonkan ampun sebanyak sekira seandainya aku tahu bahawa Allah akan memberikan keampunannya baginya, jika aku mohonkan ampun sebanyak lebih daripada 70 kali, nescaya aku mohonkan keampunan baginya sebanyak lebih daripada 70 kali. Ha, kata Nabi, Wahai Umar, katakanlah Allah Ta'ala kata, dia akan ampunkan si mati ni setelah Nabi so minta ampun lebih daripada 70 kali. Nisaya Nabi akan buat lebih daripada 70 kali. Ha, maknanya Nabi kata betul-betul keras nak minta Allah ampunkan dosa dia tadi. Ya? Lalu Rasulullah SAW pun tetap melaksanakan solat jenazah ke atas Abdullah bin Ubay. Namun setelah itu datanglah teguran daripada Allah Taala kepada baginda dengan turunnya ayat yang berbunyi wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri dan janganlah kamu sekali-kali melaksanakan solat terhadap seseorang yang mati di antara mereka dan janganlah kamu berdiri di kuburnya surah taubah ayat 84 kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut setelah itu. Ha, maknanya, itu ialah sebagai hukum pada kita. Bukanlah kerana kata, oh Nabi pun buat silap. Tidak. Kalau Nabi tak buat perkara begitu, kita pun tak tahu hukumnya bagaimana. Maka tujuannya ialah nak beritahu bahawa kaum munafik ini tak perlu disolatkan jenazah dia. Ha, bukanlah kita yang menghukum dia. Ini hanya terpakai pada Nabi sahaja. Ha, ya? Nabi tak, tak boleh solatkan orang munafik sebagai nak menunjukkan bahawa orang munafik ini tempatnya neraka. Ah, Nabi tak boleh ah, Tapi kita Kita kata ke orang Itu munafik tu Tak payah solatkan dia ah, Kita tak boleh Sebab kita tak boleh Meletakkan hukum pada orang tu ah, Ni munafik ni kan Janganlah dia Hipokrit dia tu Tak payah solatkan dia nazar dia Kita tak boleh Kita tak berhak Nak menentukan orang tu Begini-begini ya Nah Baik Tumpuan perbincangan kita sekarang ni Bukan tentang perkara itu Tapi kita lebih fokus Ialah tentang Mayat Boleh dikafankan dengan pakaian. Ha ya. Makna kata ini ialah fokus kita yang kita bincang dalam hadis ni. Ibnu Al-Mubarak seorang ahli hadis yang zuhud lagi tak beribadah. Dia memiliki sebuah pakaian yang selalu digunakan ketika melaksanakan solat tahajud pada waktu malam. Ketika menjelang kewafatannya, dia berwasiat berwasiat agar dia dikafankan dengan pakaian tersebut. Dia berkata, "Jadikanlah pakaianku ini sebagai kain kafanku nanti jika aku telah meninggal." Sebab aku sering kali melaksanakan solat dan kiam mulail dengan pakaian ini. Ha, ya, kalau orang kalau kita selalu beramal soleh kan, kita selalu baca Quran ke tahajud ke, kita ada jubah. Memang kita pakai selalu. Kita boleh wasiatkan. Di besok kalau mak mati pakai kalau mak ini. Ha, Mudah-mudahan jadi saksi ke akhirat besok. Ha, kan? Kita pakaikan dengan pakaian dia tu. Tak ada masalah. Ya, baik. Ibnu Qayyim dalam kitab Madaris Salikin berkata sesungguhnya peninggalan orang-orang soleh akan mendatangkan faedah kepada orang soleh generasi berikutnya seperti pakaian, serba dan kasut mereka. Bahkan generasi berikutnya akan mengenal pasti bahawa ia adalah milik kepada orang soleh. Begitu juga orang fasik. 
Pakaian dan sebab mereka menunjukkan kepada kefasikan dan perbuatan maksiat mereka Ini adalah perkara yang hanya diketahui oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa Baik, tuan-tuan Ada pun sebaiknya kita Janganlah pakaikan pakaian pada si mati sekiranya dia tak minta ha, Janganlah Sebab kalau dia orang tu orang soleh Pakaian dia tu akan menjadi ibrah pada orang lain ha, Ini peninggalan pakaian dia Tengok pakaian saya dia Umar macam mana pakaian dia Jadi orang tengok oh Orang pun cuba mencontohi kesuhudan saya dengan Umar misalnya kan pakaian-pakaian contohnya kalau kita ada orang tua kita dia banyak kain terlekur kita pakaikan pada dia kesannya kat dalam kubur mereput habis manfaatnya sekali je tapi kalau kain terlekur tu kita simpan kita gunakan dapat pahala juga pada dia kita simpan kita hadiahkan pada orang lain insya-Allah setiap kali orang tu solat dapat pahala pada dia juga ha, maka itu lebih baik itu lebih diperlukan oleh ahli kubur. Kalau kita pakaikan pada dia, sekali itu je lah. Dan kadang-kadang orang kita ni, bila mak dia meninggal, ayah dia meninggal, time tu lah. Dia cuba bagi yang terbaik. Pakaikanlah mak kain telekong ni. Baru beli pula tu. Baru beli yang mahal ni tu. Siti Khadijah contoh lah kan. <tuh> ni topal kain ni kan. Boleh seribu kan. Seribu apa eh. Tak tahulah kali sapi ke apa kan. <tuh> Pakaikanlah. Tak apalah ni mak punya. Jasa mak biarlah kali terakhir kan. Kita bagi yang baik-baik. Waktu orang tu hidup, tak nak dibagi. Eh. Dah meninggal, baru nak disarungkan. Tak ada guna, tuan-tuan. Eh. Dalam kubur, mereput. Tak ada hasil. Ha, tapi kalau dia bagi kain tu pada orang lain, niat nak infak pada mak dia, insyaAllah ada pahala untuk dia. Ya. Baik, tu tentang pakaian jenazah. Baik, ada soalan? Ya, tuan. <coughs> hmm? Ah. Buka kan ke tidak ya Baik Soalan tu Imam Macam mana pula kalau orang tu Dia satu benda yang melekat kat badan dia Contoh dia pakai cincin Lepas tu kita nak cabut-cabut tak boleh Dia dah dah Ataupun tangan dia tu dah bengkak dah Nak keluar tak boleh Ada juga berlaku macam tu kan Puyalah kita letak sabun ke, kita letak cara-cara lah nak umpil ke apa semua tak boleh. Kita takut nanti pula, oh, apa nama, sakit ke. Kalau kita paksa menyakiti jenazah pula. Lalu apa kita nak buat? Ya? Dalam hal begini, waktu nak mandi, kita lalukan air saja keliling dia. Maknanya kita pusing-pusing sikit ada ruang tu, air mana lalu, lalu lah. Kemudian biar saja. Kebumikan saja sekali dengan si mati. Sebab bukan sengaja kita biar. Tapi kerana faktor, dia dah memang melekat. Ha, begitu juga kalau apa benda barang yang ada pada badan mayat Contohnya dia ni operation Masuk bersih kat kaki dia tu kan Ni bersih ni kan kena cabut ha, Jangan kita buat operation kat situ Orang pandai kat tapi bilik mayat tu kan Gigi bodah kaki ni bersih buang Skru ni buang kan ha, <laughs> Ataupun gigi palsu Kan Gigi palsu yang bukan yang senang buka tu Yang dah diletak kat gusi tu kan ha, Ini gigi palsu Tak boleh ni kan ni Tak pelayar kan Tak pelayar tu Bismillahirrahmanirrahim. Tam. Ya Allah, gigi betul. Ha, sudah tersilap pula kan. <laughs> Jadi kalau dah melekat, biarkan jangan paksa. Eh, sayanglah ustaz, ni gigi omeh ni. Gigi omeh. 916 arwah wan eh. Awang dulu kan pakai gigi emas kan. Ha, sayanglah kan nak cabut susah macam mana ni kan. Biarlah siapa suruh tak cabut waktu hidup. Kan waktu arwah tu ada kenapa tak pesan mak cabut eh mak. Kan. Ni dah meninggal, kita pula nak cabut kan. Dah melekat kat muka Dekat gigi tu Biar je Jangan dipaksa ya Apa saja pada badan mayat Yang tak boleh ditanggal Yang susah dicabut Biarkan Jangan kita paksa diri Dia termasuklah Kalau lah Apa nama Arwah ni dipakai pakai susuk ha, Ini kadang-kadang orang lama kan Tahulah Susuk ni tuan-tuan Dia boleh muncul dalam keadaan Apa nama macam bisul Dia kombong kan Kita tahu eh, ni, ni susuk ni nampak berkilau kan Jangan pandai-pandai nak cucuk bagi pecah ke nak keluarkan. Jangan. Ya, takut nanti kalau kita tak tahu, tak pandai, dia menjangkit kat kita pula. Jadi kita nak buat apa ni? Waris kata, boleh tak tolong cabutkan benda ni? Jangan cabut kalau kita tak tahu. Ya, takut nanti berjangkit. Jadi biar saja. Tak maaf lah, saya tugas saya mandikan mayat je. Lain daripada tu, saya tak boleh bantu. Ha, mandikan je besok. Jangan kita kata pandai nak godek-godek, nak keluarkan lah benda-benda pelik kan. Ha, kadang-kadang benda tu berjangkit kat kita. Ya. Baik, itu tentang tu lah Allah Alam Ada soalan lain? Ada? Baik 
Soalan seterusnya Bolehkah mencantikkan kain kafan si mayat? Mencantikkan kain kafan mayat Jawapannya Imam Muslim daripada Jabir Rasulullah 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 bersabda Iza waliya ahadukum Akhahu faryuhassin kafanah Fa innahum Yub'asuna fi akafanihim Wa yatazaruna fi akafanihim jika salah seorang di antara kamu diamanahkan untuk menguruskan jenazah saudaranya yang meninggal Maka hendaklah dia mencantikkan pakaian kafannya Sebab di akhirat kelak manusia akan dibangkitkan dengan kain kafannya Dan mereka akan saling berziarah sesamanya dengan memakai kain kafannya itu ha, ya? Maka dalam hal ini kita disunatkan mencantikkan kain kafan ha, Kalau ikutkan kata hadis tadi, tiga lain kain dia Rasulullah diletakkan jasadnya terus dikafankan dengan tiga lain kain dia. Tak ada jubah, tak ada serban. Tapi kita kadang-kadang nampak orang pakai jubah, kadang-kadang pakai jantung lekuk, kadang-kadang pakai kencawat ke apa ke. Boleh tak? Hukumnya boleh. Bahkan sunat mencantikkan. Ha, boleh lah. Orang perempuan kadang-kadang dia kreatif kan. Yang bahagian apa nama tudung tu dia buat macam apa nama bunga-bunga sikit kan. Ha, tak ada masalah. Boleh. Ya? Ha, eh ni jahitan Ustaz. Boleh kau jahitan? Tak ada masalah ya? Jangan keliru Kadang-kadang orang kita ni keliru Dia kata kain kapan tak boleh berjahit Sebenarnya yang tak boleh berjahit tu kain ihram ya? ha, ha, Dia keliru Kain kapan tak ada masalah berjahit pun ya? ha, Kita nak buat jahit ke apa Nak pakaikan dia punya cawat tu ke apa Tak ada masalah Boleh ya? ha, Nak pakaikan telekong ke Cantikkan dia Itu adalah sunnah Cuma Jangan berlebih-lebihan Sebab sifat berlebih-lebihan itu Dilarang dalam agama Di samping itu Kain kafan yang berlebihan itu Tak mendatangkan sebarang manfaat pun bagi si mati Kerana yang hanya bermanfaat baginya Hanyalah amal solehnya Zikirnya, solatnya, bacaan Qurannya Itu saja. Apa saja kita pakaikan pada mayat Tidak ada manfaatnya lagi ya? ha, yang, yang cuma cantik je lah Nampak cantik je lah kat depan mata kita Dalam kubur, merebut Tak ada apa pasir dah ya? ha, Kerana Nabi melarang Haa uh, Berlebih-lebihan dalam memberikan kain kafan La taghalau La taghalau fil kafan Fa innahu yaslabu sari'ah Jangan kamu Berlebih-lebihan dalam memberikan kain kafan Kerana kain itu akan Segera hancur Lihat Abu Dawud ha, Mana kata jangan lebih-lebih sangat Saya kalau kalau kafan jenazah tuan-tuan 10 meter kain je Kalau saya ajar pada Tim muslimat untuk saya punya NGO ni kita pun kata 10 meter kain je yang penting teknik Ada setengah orang tak cukup 10 meter Dia tambah sampai 13, 15 meter 18 meter Ada sampai 21 meter kain Kan? Tak tahulah apa benda yang dibuatnya Tapi katanya Tak cukup ustaz 10 meter Kurang lebih ni Dia sebenarnya teknik kita Cara kita nak melipat, menyusun ha, Fokus utamanya ialah menutup aurat Ada orang kain tebal dah Tapi ketat pula Maksud ketat tu ialah dia kafan mayat tu macam nak bungkus nangko Tahu nangko Macam ni lah tarik mm, 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 Siap bunyi Di antara badan dia tu kita nampak perut dia tu kan Makna dia tarik tu tegang Tentang-tentang lah waktu hidup dulu Arwah ni komando kan Mesti kena smart Tajam kan Tak boleh ada kodut Dia pun buat macam smart juga kan <laughs> Tak boleh ya Menyakiti badan mayat Kita bukan nak bungkus nangko Kan betul-betul nampak bentuk badan dia Lepas tu dia ikat kuat-kuat Nampak lekuk kat sini Ni menyakiti jenazah Ikatan pada kain kapan Tujuannya untuk mengelakkan kain tu terbuka Waktu solat ataupun waktu ke bumi Dalam kubur Tali tu akan dilonggarkan balik Dibuka ya, Jadi tak ada keperluan untuk ikat ketat-ketat Ni kita ikat macam nak ikat lombu kan? Jadi ya, ketat-ketat oh. Tegas sultan Eh sakit mayat dia kain kafan ni dia umpama selimut putih Kan lagu selimut putih tu Kenapa nama selimut putih? Sebab umpama kain selimut Kita tidur macam mana pakai selimut? Letak atas badan Tak ada kita balut selimut tu kat badan kita kan Dia bikin mayat Letak saja kain Letak Susun ke makan sikit Letak 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 Bukannya kita letak dia Nak bagi tegang ha, ya? Banyak orang sekarang ni buat macam tu ya, Tapi keadaan tu Keadaan itu tidak tepat Menyakiti badan mayat Cuba cuba kalau kita buat kursus ke apa kan Test pada orang jadi praktikal mayat tu ha. Dia akan cakap apa? Kotak tak ustaz kan? Kodeh lah kan Dia boleh komplain pasal dia orang hidup Tentang ya? ha. Tapi kalau orang mati nak komplain macam mana 
Kan? Kalau dia tak ada kat Allah, dia boleh hidup balik. Dicekik je siapa yang kapal tu. Kau ingat tak sakit kan? <laughs> ha, itulah hakikat dia ya. Jadi kita kena bersederhana. Jangan terlalu kita gairah. Kononnya nak cantik ya. Bukan ke, bukan ada keperluan pun nak cantikkan macam tu ya. Baik. Ha, kita dah masuk isyak ya. Macam mana? Fungsi. Terus kan? Ya. Terus ke berhenti ikut SOP? Boleh ya. Ha. Ada soalan sebelum kita buka soalan lain? Ada? Baik. Soalan seterusnya. Bolehkah kita kumpulkan 2, 3, 4, 5 atau lebih daripada satu lubang kubur? Banyak orang buat kekadang jenazah ramai-ramai meninggal. Macam berlaku dekat apa nama Syah Alam tu kan yang meninggal anak-anak tu. Satu kereta kan? Seorang ibu, lapan anak meninggal ha, Itu takdir dia lah Kemudian dikebumikan satu liang lahat Boleh ke tidak? Di sudut hukum, boleh lah Tak ada masalah ya? ha, Pada dasarnya, satu kubur, satu mayat Pada dasarnya Namun jika perkara itu tidak memungkinkan Sekiranya ramai orang terkorban dalam satu-satu masa Peperangan dan sebagainya Maka dibolehkan untuk kita uh, Menggali luang kubur lebih daripada dua jenazah. Ah satu dua apa satu jenazah dua jenazah ataupun lebih. Macam tapi con, tapi keadaan tu mesti tepat dia ada cara dia. Mengikut sunnah baginda akan mengumpulkan dua atau tiga jenazah dalam satu kubur dan baginda akan meletakkan mereka yang lebih banyak hafal al-Quran dahulu. Mereka depan dulu. Kemudian barulah yang belakang-belakang yang kurang hafalan dia. Ah tu kaedah dia. Ha, tapi kita macam mana nak tentu kan? Jadi biasanya orang akan letak kalau lah satu keluarga meninggal Suami dulu, ayah dia Kemudian isteri, kemudian barulah anak-anak kan? ha, Begitu susunan dia Tetap menghadap kiblat, ya. Mana musim pusing menghadap kiblat. Tapi kita tengok tahun 2004 Tsunami, macam mana dia kebumikan jalan dah ramai-ramai ha, Itu cara yang tidak mengikut patuh syariah ya. Kenapa? Kita tengok macam mana dia ambil big hole Tolak je mayat tu, masuk ke dalam lubang Macam tu kan, kesian kerana terputus kaki orang tu, jari orang tu kan Sebab dia guna big hole Maik banyak sangat beratus ribu Macam mana nak buat tu je kaedah yang ada ha, Sebabkan itulah kita kena Ada persediaan ya? Kita tak tahu bila lagi berlaku bencana Dan sekiranya berlaku bencana macam itu Adakah kita nak ulang balik perkara yang sama Tanah mayat macam tu saja kan ha, Ini yang terjadi masa tahun 2018 Time tsunami Di Palu wah, Indonesia Hmm, saya terlibat dalam pengurusan jenazah di sana Ketika itu Bukan hanya tsunami Ada tiga bencana Tsunami Gempa bumi Likuifaksi ha, Likuifaksi ni satu keadaan Muka bumi ni bergerak Gerak tu tuan bergerak Tenggelam orang Kemudian ada satu benda yang dalam tanah tertolak balik Timbus mayat Muka bumi terbalik ha, Tu keadaan yang saya tengok Ya Allah dahsyat okay. Ketika itu Mayat berkelimpangan yang atas tu dalam 2-3 ribu orang Tapi ada yang kata dalam tanah Dekat 60 hingga 70 ribu Mayat yang dalam tanah Yang tenggelam yeah. Ketika itu mereka kata Nak gali balik Sebab ada keluarga nak menuntut ha, Saya katakan buat apa nak gali balik Belum tentu yang dia gali itu keluarga dia ha, Kalau bukan keluarga dia siapa nak uruskan Yang datang tu pula Pertama. Yang kedua dah seminggu lebih Dah dua minggu dah mayat tu dalam tu Dah tentu dah nama reput kalau kita gali balik, dah datang penyakit lain pula. Kan? Kuman-kuman pula merebak. Jadi, sia-sia. Banyak pula hal lain nak kena uh, autopsi. Apa nama? Bedah siasat lagi apa semua. Jadi, leceh. Biar saja. Dalam tanah, biarkan. Yang kita uruskan ni atas atas sana. Ha, siapa yang tak ada waris, kita kumpulkan. Kita letakkan jenazah tu ikut pada apa nama ikut susunan dia. Ha, tak payah mandi, tak payah kafan. Kerana ketika itu darurat. Nak cari air bersih pun tak ada. Okay. Apa pakaian dia tu asalkan tutup aurat Kita terus tanamkan jenazah tu ha, Solat lah solat jenazah tu tanam Tanam, tanamkan ha, Ikut susunan, letak baik-baik Saya kata jangan dilemparkan macam tu Dia nak guna big hole, tolak mayat Saya kata jangan, kita ramai tenaga kita Mayat pun tak adalah ramai macam tsunami dulu Angkat mayat, letak pelan-pelan Letak, letak, begitu susunan tuan-tuan ya ha, Begitu sebab itulah kami NGO Antara NGO yang kehadapan Uh, dalam pengurusan jenazah Skuad pengurusan jenazah Malaysia SPJM ni Kita standby orang Bukanlah kita standby minta kematian banyak Tapi sekurang-kurangnya bersedia Sekiranya berlaku 
pencana alam dalam negara kita kita ni umat akhir zaman macam-macam masalah yang akan berlaku kemudian hari ni jadi apa persediaan kita dari sudut amal amal lah tapi dari sudut untuk berlaku bencana ni kiranya banyak mati kita nak buat apa nah di sinilah persediaan kita ya kita menyantuni jenazah dengan baik ya namun dalam hal yang kata soalan kubur macam mana pula ustaz soal kubur kan soal kubur kan ditanya seorang-seorang macam mana pula kalau jenazah tu ramai? Adakah mayat tu akan disoal secara beramai-ramai? <laughs> Ma rabbukum kan siapa tuan kamu semua? Kau lah jawab dulu, kau lah jawab dulu kan. <laughs> ada kau macam tu kan? Tak ada tuan-tuan ya. <laughs> Dia tu, te, tetap jawab seorang-seorang. Ha, tak ada kata kau lah dulu, kau lah kau lagi tahu kan. Ha. Tidak tuan-tuan ya. Walaupun macam mana keadaan dia itulah uh, alam barzakh tetap sendiri-sendiri. Wallahu sendiri. a'lam bisawab. Ada soalan sebelum kita tangguh? Ya. Yeah. Dekat? Palu, okey. Bercampur. Ah, baik. Ah, di Palu kalau kita tengokkan jenazah tidak ramai. Dia dalam 2 3000 jenazah dan kawasan itu banyak. Maksudnya ramai itu tidaklah sekelompok 1000 macam tu. Dia berpecah-pecah. Jadi biasanya orang tempatan dia dah cam dah Ni mayat siapa, mayat siapa kan Jadi dalam hal Kalau dia tahu ni agama Islam Dia akan susun sekali lah Tapi dalam keadaan darurat Mereka tak tahu siapa Muka pun dah hancur apa semua Kita tanam sekali je atas niat Nak selesaikan segera kan ha, Macam mana Kalau orang kafir meninggal Kat dalam Malaysia ni Ada kes-kes kat hospital yang digelar unknown Unknown ni tak tahu ada titi dia Tak tahu dia ni Islam ke Dia orang tempatan ke, orang luar ke Ha, tapi ciri-ciri bukan Islam tu nampak Bertatu lah kan Ada gambar salib Tapi tak boleh declare berdasarkan pakai dia je Dia mesti ada undang-undang Apa tu dia sekitar putih Tapi tak ada benda tu Jadi kita uruskan jenazah tu macam Muslim juga Kerana faktor negara kita ni banyak orang Islam Kita uruskan cara Muslim Lalu kita uruskan lah Mandi, kafan, solat ke bumi macam orang Islam ha, eh? Sebab kita tak tahu agama dia apa tak tahu. Demikianlah dalam keadaan palu tu kita kalau tahu, oh, ni memang Kristian ni ha, Maka orang Kristian harus kan Tapi kalau tak tahu, kita Niatkan mudah-mudahan mereka di semua Islam ha, Itulah kaedah dia Ya, Allah SWT bisawab Ada lagi soalan? Mereka tutup? Celak Celak pada mayat Baik, kadang-kadang orang kata wudukkan mayat Celakkan mayat, pakai minyak wangi Semua ni, maka hukum dia apa? Hukumnya sunat Sunat tu bukan pada si mati Pada orang yang buat ha, Maknanya kalau kita buat Kita pakaikan pada si mati Sunat lah hukum dia ya, Maknanya kita celakkan mayat tu Macam mana kita celak muka kita Sunat Kan kita celak pada orang hidup Kita celak sunat Tapi pada mayat Kita yang dapat pahala je ya? Itu pun dalam satu, salah satu cara untuk Mencantikkan jenazah Maknanya kata Biar nampak Orang tak apa uh, Jenazah tu macam Sedang tidur Berehat Kan Dicelakkan matanya Ada juga orang yang pakaikan bedak pada mayat Kan nak nampak macam kemas bersih Dari sudut hukum tak ada masalah ya? Asalkan bedak tu Tidak ada benda-benda yang uh, Subahah, gharar dan sebagainya Maksudnya kata benda tu halal lah Boleh tapi Sebaiknya perkara yang kita buat tu Ialah perkara yang kita tahu hukumnya ha, Maksudnya kata janganlah kita tambah-tambah ha, Bukan sekadar celak Nak tambah maskara lagi kan <laughs> Tambah bulu mata lagi kan Ha ni dah melampau dah kan Celak tu memang sunnah pada hukum kita yang hidup Ya Wanggah mu'alam di sawak Ada soalan? Hmm Hmm Mencantikkan tu maksudnya ialah Kita melihat dia orang nampak macam soalan macam Dia dalam keadaan yang baik ha, Tidaklah mencantikkan tu kita make up Ya, letak brusha kan, letak bodak macam tu kan, nah, tak payah. Kan, sekadar untuk orang nampak tenang, orang nampak dia bersih, orang akan cakap yang baik-baik, tenang jaruah ni kan. Wah, oh, baik je ni. Ah tu antara sunahnya tuan-tuan, kita mandikan mayat terus. Jangan kita simpan mayat sampai besok. Kata kalau dia meninggal malam, besok baru nak ke bumi. Biasanya orang kata besoklah mandi. Lepas tu dibiarlah mayat tu, mayatnya akan mula mereput, baunya akan keluar. Jadi orang yang datang dia tengok muka mayat dalam keadaan yang tak terurus Dalam keadaan berbau Dia tak akan cakap yang baik-baik Dia akan diam je lah kan Nak cakap buruk tak elok pula Dia akan diam Jadi tak ada manfaat pada si mati 
Sedangkan Nabi kata Ucapkanlah yang baik-baik kepada si mati Kerana ketika itu malaikat Mengaminkan setiap kata-kata kita Maka kita nak orang cakap yang baik-baik pada mayat Ni kau kita, mak ayah kita ni Biarlah orang datang ucap yang baik-baik Kita kena sediakan mayat dalam keadaan baik lah Bersihkan dia dulu Mandikan dia malam malam ha, Saya suka untuk uruskan jenazah Bila dia meninggal terus uruskan Mandi kapan Sebab ketika itu mayat dalam keadaan lembut Mudah nak lentuhkan badan dia Mudah kita nak buat buang najis dan sebagainya Bersihkan badan dia Mudah Dan bila dia dah bersih Orang datang Bersihnya arwah ni kan macam itu Wangi je dia ni Orang akan cakap yang baik-baik ha, Orang akan selesa dengan mayat Orang akan duduk kat tepi dia Sedekah kain al-fatihah ke baca yasin ke apa kan Tapi kalau berbau ada orang nak duduk situ Tak ada Orang duduk kat luar Jadi sisir tak ada apa-apa manfaat dia ya Maka sebaiknya mayat disediakan awal dahulu walaupun besok nak kebumi. Tapi ingat, dah siap mandi, dah siap kafan, terus solat. Terus solat walaupun besok nak kebumi, terus solat. Walaupun ketika itu tak ada orang ramai dah. Anak ada lelaki seorang je kan. Takkan nak solat kan? Seorang tu menjadilah. Kenapa? Kerana kita tak tahu apa kemungkinan berlaku esok. Sekiranya mayat itu besok kita tengok dah keluar darah dia. Kotor dengan kafan dia. Kan najis terkeluar. Ya? Jadi, kalau dia belum solat, wajib kita bersihkan balik pakaian dia tu. Maknanya kata kita kena bersihkan badan dia balik, buang najis dia tu, tukar kain kafan baru, baru boleh solat. Kerana syarat sah solat jenazah, jenazah mesti dalam keadaan bersih dan suci. Ha, kalau dia kotor tak boleh. Tetapi kalau kita dah solatkan dia malam tadi, anak dia dah solat dah malam tadi. Maknanya dah lepas rukun dia. Besok ada keluar najis, tak ada masalah. Orang kemudian datang nak solat pun tak ada masalah. Sebab rukun untuk si mati dah lepas Kita yang hadir ni nak dapatkan pahala solat jenazah saja Tak ada masalah, boleh Dan jenazah boleh terus ke bumi ha, Ini hukum dia ya Maksudnya kata Lepaskan rukun dahulu ha, ya. Walaupun seorang Besok nak semayang sekali lagi Tak ada masalah Ya Allahumma'alam bisawab Ada lagi okay? Ya Baik Ibu ada soalan Ya nak jumpa sesekali kan Ha, so imam saya, tu imam ni berapa kali jemput Kadang ada jadual bertembung kan Kan, saya memang selalu Apa, belah-belah KL lah selalu ha, Tapi ada rezeki malam ni Alhamdulillah kita berjumpa kan Jadi kalau ada soalan malam-malam ni Boleh, insyaAllah kita lanjutkan sikit Tak ada apa ha, Tapi kalau tak ada, kita tangguh lah ya? Jadi, air Kemaluan dia Kemaluan dia Nak basuh, nak cebok mayat ni Kena pakai Kena pakai saun tangan Tak ada saun tangan, kena lapik yang kain Jangan tangan kita sentuh kemaluan itu Berdosa Walaupun ni biarannya pak saya Tak ada masalah lah, abah kan Dia pakai kan Tak ada masalah kata dia Sebab tidur pun saya lah cebok dia ha, Tapi hukumnya kena lapik juga Sebab kita tak boleh nak menyentuh kemaluan orang tu Tanpa berlapik ya? Kena pakai ha, Sebab tu kalau kita balut dengan kain putih Kita nampak najis Jangan buang kain tu, tukar kain lain, membazir Bersih kalau najis tu Dah buang kain tu putih balik Kita cuba bit sebok lagi ha, Sampai najis tu hilang ha, Itu cara dia Kadang-kadang orang ni dia buat lah macam-macam porcu kain Banyak Dah keluar najis, dia buang Keluar najis, buang Membazir kain ya? Kita ada air Kita bersihkan lah kain tu Lepas tu kita cebok lagi mayat tu ha, Yang penting tangan tu mesti berlapi ya? Allah wa'ala bisawaram ya, ya? Jadi, insyaAllah saya rasa sekadar itulah yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Kita sambung lagi soalan-soalan yang seterusnya. Kalau ada rezeki pertemuan kita akan datang. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah kabulkan untuk kita berjumpa lagi. Dan mudah-mudahan kita semua uh, terus diberikan kekuatan untuk beramal soleh. Uh, terus diberi kekuatan walaupun kita menghadapi macam-macam ujian dan musibah. Ya. Uh, siapa yang ada penyakit tu mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Kita doa lah. Ya, sebab apa? Sekarang ni musim kadang penyakit COVID tak dapat tapi penyakit booster pula dapat kan. <laughs> Perkara yang kadang-kadang kita pun tak dapat nak agak kan. Jadi sama-sama lah kita tawakal pada Allah Ta'ala insyaAllah ikhtiar tu ada jugalah cara dia ya. Sekarang itu daripada saya kita tanggung dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbi Alamin wa salatu wassalamu ala syurafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah wa salli ala muhammad wa ala alihi muhammad Allahumma ghafir lana zinubana wal walidina warham khufkama rabbawna sigara 
Allah ma inna nas'aluka ridha ka wal jannah wa uzbika min sa'ati ka wan nar Allah ma ya Allah ya rahman ya rahim ampun ka rasul rasul kami ya Allah dosa kedua orang tua kami ya Allah dosa para guru kami ya Allah dosa pasangan hidup dan anak-anak kami ya Allah dosa seluruh muslimin muslimat mu'minin mu'minat sama hidup ataupun telah meninggal dunia ya Allah ya Allah ya rahman ya rahim kami mohon kepada mu ya Allah redailah kami ya Allah ya Allah berkatilah hidup kami ya Allah jadikan kami zuri keturunan kami orang-orang yang mendirikan salat pada waktunya ya Allah ya Allah cukupkan keperluan kami ya Allah berkatilah rezeki kami ya Allah Allahumma ya Allah kunyakan kami husnul khatimah jangan kau beri kami su'ul khatimah akhirilah kalam kami dan kalimah la ilaha illallah Allahumma ya Allah jalan kami semua daripada azab kubur jalan kami semua daripada azab mahsyar jalan kami semua daripada azab api neraka mu ya Allah tepatkanlah kami semua ke dalam syurga mu yang tertinggi syurga yang didiami oleh para nabi para rasul para sidikin para syuhadat dan orang-orang salih walaupun kami tahu kami sedar kami tak layak pun bersama mereka ya Allah kami seumpama debu di kaki mereka ya Allah tapi semuanya inilah perharapan kami kepada gedung rahmatmu ya Allah <coughs> Allahumma rabbana tina fi dunya hasanah wa fil akhirat hasanah wa kina azabana walhamdulillah rabbil alamin takmungawan minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh